<笑>这可是金品啊！你们是从哪里弄来的？这你得感谢他婆家人。这婆婆现在无父无母，身份贫贱，所以她婆婆和她小姑子直接在她牛奶里下了迷药，然后联系到我们。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！算了，我会饶你们一命。饶我一命！哎呀，我好怕怕呀！<笑>一会儿听话点儿，这样你就不会有皮肉之苦了。<笑>不乖的话，我们这狗多，给我拉出去喂狗。好，一言为定。嗯、哦。你们好大的胆子，竟敢对君熙小姐动手！这这海城排名第一的财宝集团，君熙董事长。嗯嗯嗯，怎么怎么？你别动！来，快跑！快跑！你好，我呀，你好。大小姐，如何处置？拉去喂狗。是。救命！救命啊！救命啊！林雨飞，你们林家人没有我陈梦然暗中帮扶，怎会有如今之事？大小姐。林家忘恩负义，猪狗不如。我们杀上林家。我要和林雨飞当面对质，你留在这里处理一下后续。有需要，我随时换你。是。我希望陈梦然那个下三滥的贱人，可以好好享受这趟芒北之行。要不是陈梦然这个贱人拖后腿，我们雨飞随随便便娶个豪门之女。我们林氏早就是一等一的名门。是啊，飞哥这么杰出，这么优秀，竟被这么一个下九流的破烂货缠住了。目前，军熙集团已经跟我们林氏集团达成了口头合作。我还听说，军熙集团的董事长是个女的。如果她能看上哥哥，那我们林氏集团就能完全吃下军熙集团。嗯，到时候我们林氏集团。就能成为国内前三的龙头集团了。所以啊，陈梦然消失之时，便是我们林氏集团一飞冲天之日啊！哈哈哈哈哈哈！不好意思，各位，恐怕要扫你的兴。你，你怎么回来了？是啊，我怎么回来了？我不应该在芒北被人贩子给卖了，然后被那些变态折磨的死去活来吗？可惜那些变态瞧不上我，就把我给赶回来了。他们还说要找你们算账，找我们算账？算什么账啊？你可不要冤枉我们这些好人呐、啊！陈梦然，你竟敢污蔑婆家的人！你这是对婆家最大的不孝！我要告诉我儿子，看他怎么收拾你！满嘴谎言，卑鄙无耻，畜生心境！我怎么跟你们做了几年的亲戚？放肆，陈梦然！你这个没爹没妈的孤儿，在我们林家还没有你陈梦然说话的份！闭嘴！你敢打我？你们林家。如今有现在的成就，真以为是靠自己的努力吗？用脑子好好想想，在我没进门之前，那些豪门贵族有正眼瞧过你们吗？陈梦然，你这个满口胡言乱语的贱人
，快松开！快松开！你这个贱人，嗯、快松开！<笑>莫，莫，哥，这个贱人他要打我们！妈老了，还要遭这恶习的欺负。莫，你先消消气，别伤了身体。儿子一定替你讨回公道。陈梦然，你疯了！是他们先惹我的。他。他是谁啊？她是我妈，是你婆婆。林雨飞，你还是没变，从来都只相信你妈和你妹妹，从来都是只相信断章取义的表象，却不弄清事实和缘由。陈梦然，我还没想，我都看见了，还需要弄清什么事实，问清什么缘由？你是想告诉我，这一切都是他们串通起来污蔑你的，联合起来欺骗我的吗？林雨飞，他们今天联合起来把我卖到莽北。要不是我早有准备，兴许一辈子都出不来了。陈梦然，你不要血口喷人。陈梦然，你太歹毒了，竟然捏造谎言来挑拨我们家人关系。飞哥，嫂子这么污蔑我们，我实在忍不了。你还是老样子，胡说八道的话张口就来。我累了，我们离婚吧。林雨飞。你从来都不想弄清事实真相。住了，陈不然，你想出来的事情我不想听，更不想跟你废话连篇。所以我求你了，放过我，放过我的家人，我们俩及时止损。这是离婚协议，签了吧。离婚协议书。你早就这么打算了，是吗？这是一千万，这个数绝对没有亏待你。飞哥，你给这个贱人钱干嘛呀？你又不欠他什么，是他欠你的。要说耽误，也是他陈梦然耽误你，赔你钱啊！陈梦然，你说，你对我们林家有什么贡献？你有资格拿着钱吗，儿子？你给他一千万干嘛？你瞧他那个贱样，他值一千万吗？他配吗？好，林雨飞，既然你把话都说到这个份上，我陈梦然也不稀罕你这几个臭钱，你们还是留着买药去吧。马小姐，林雨飞一家人欺人太甚，属下这就把林氏集团的注资给撤销了。不准！大小姐，属下实在不明白，你为什么不把你就是军西董事长的身份告诉他？林氏集团还要仰赖军西的鼻息生存，他要是知道你的真实身份，跪着求你还来不及。那样的虚情假意，我不需要。大小姐。林雨飞请求前来拜见，那就明天下午三点，还在桃花坞。是。林雨飞，你要是知道你费尽心思想要巴结的军西集团董事长，就是被你休掉的结发妻子，你会作何感想？这次见到陈小姐，你可一定要好好表现啊！是啊，哥，如果你娶了陈小姐，我们林氏集团就能顺理成章的吞并军系集团，到时候就可以把曾经那些看不起我们的家族都踩在脚底下。是啊，陈小姐，她可是真正的名门之后。妈，我心里有数。记得让那个贱货尽快的在离婚协议书上签字，省得夜长梦短，坏人好事。行了，妈。他向来说话算话。林先生今日前来，所为何事？陈小姐，林某这次前来是想告知一个人生大事。林某近期就要离婚了。
：“陈小姐，明天军西和林氏的庆功宴，你会去吗？”“我会去的，正好我想送林先生一份大礼。”“陈小姐，你身体不舒服吗？”“没事，刚刚可能呛了一下。”“陈小姐，我能看一看你吗？”“进来吧。”这个陈小姐怎么有一种熟悉的感觉？陈小姐，感谢你在林氏集团困难之际出手相救，这份大恩大德，林某误以为报。如果陈小姐不嫌弃，林某愿常伴陈小姐左右，以报恩情。常伴左右，以报恩情。毕竟，这是林某唯一能报答陈小姐出手相救之恩。不必了。我从来没有说过让林先生报答我。陈，我会吩咐下去。军系集团对你开放宴会权，明天我们宴会上见。今日你可以先去布置。多谢陈小姐。大小姐，你要我调查的，给你查出来。先前出卖林氏集团的，正是林志的男友，林氏集团的首席财政官何志超。蛇鼠一窝，通知下去。明天军系集团对林氏集团开放宴会权。遵命。出卖你们的是何志超，哥，你跟妈这么快就到了？儿啊，那个陈小姐看来是看上你了。那当然，否则怎么会把从不对外开放的宴会权对我们林氏开放呢？哼，以后那些家族准能看傻眼，以后做事要看我们林氏的脸色。出卖你们林氏集团的是何志超，这个满嘴胡言的贱人，离婚协议书上的字不签，现在还想着挑拨离间。陈梦然这个身份卑微、没人要的贱人，居然敢污蔑我们家志超，这笔账我不会放过他的。他内心应该非常憎恨我吧？林宇飞，你去查一查何志超的账户，就知道是谁在说谎。梦然。你怎么在这里？我是来找朋友的。朋友？就你？你这个爱泼脏水的贱人，在军系集团能有什么朋友？陈梦然，你该不会是假借我们林氏集团的身份混进来的吧？<笑>我可警告你，我们家宇飞可是军系集团董事长看好的人。如果因为你破坏了我们两家集团的合作，我不会放过你。军西集团也不会放过你。你们爱做梦，我了解，但我希望黄粱一梦之后，你们能花些功夫弄清楚，梦和现实还是有距离的。够了，梦然！毕竟夫妻一场，我只希望我们能好聚好散，我不希望你变成我厌恶的模样。林宇飞，你知道吗？就是因为你大脑不够清醒，总是听信谗言，我们才走到今天这一步。你这个恬不知耻的贱人，竟敢骂我们家宇飞！你才大脑不清！陈梦然，你这个卑鄙无耻的贱货，你给我记住，离我们林家远一点，有多远滚多远！陈梦然，你这个臭婊子，你竟敢污蔑我，你是不是活腻了？怎么，你这是狗急跳墙啊？你这个爱泼脏水的贱人，还在这血口喷人！我要是你，就赶紧自扇耳光，赔礼道歉！好啊。这可是你自找的！你个臭婊子，今天你死定了！啊！啊！志超，你没事吧？你他妈谁啊？竟敢打老子！我是谁不重要。
重要的事，你竟敢对梦然小姐不敬！他妈的，原来这个臭婊子有姘头啊，还成天在飞哥面前装无辜啊！好你个贱货，竟敢背着我哥偷男人！这个淫娃荡妇，你们哪只眼睛看见我偷男人了？你他妈让我瞎吗？我两只眼睛都看见了，满嘴喷粪！啊啊啊！你在干什么？哥，陈梦然不但诬陷志成。还带人来打知愁，你看知愁都被打成什么样了？梦然，你疯了！我说过不要牵扯到我的家人。本来我觉得你我夫妻一场，担心你过得不好。现在看来，我的担心是多余的。我真庆幸，我人生中最正确的选择就是和你离婚。殷雨飞，你要是脑子有问题的话，趁早去医院看一看。你都不想弄清楚事实和原委的吗？原他妈个屁委！陈梦然，你诬陷我，我讨说法。你让人开车撞我，还打我，你还想扭曲事实撞我郭不成吗？飞哥，弟弟我差点被陈梦然那个姘头给打死了，我差点就见不到你，再也照顾不了林芝了。志成，你快别这么说。<笑>陈梦然，说，出轨多久了？陈梦然，说，出轨多久了？啊，你说清楚。他是谁？你们多久了？林先生，你别多想，我和梦然小姐是清白的。我问你话了吗？陈梦然，回答我。我说我和他是清白的，你信吗？你倒是弱智吗？那你还让我解释？郑总，找有什么事吗？没事。我和梦然小姐是清白的，我不想再重复了。走吧。哎，飞哥，你去哪儿？我被他们打了，你就走了，你不管了吗？是啊，哥，就这么算了，不能放过这个奸夫淫妇。陈梦然，怪不得不敢拿钱，原来是你心虚。是你有错在先，我林一飞真是太傻了，连你背叛我，我都丝毫没有察觉。走啊！陈梦然，我林芝发誓，一定让你不得好死。喂。嫂子，我哥喝多了，吐个不停，嘴里面一直在喊你名字。陈梦然，陈梦然，你这又是唱哪一出？嫂子，我哥现在嘴唇发紫，我好害怕。算我求求你了，你过来帮我看看他好吗？以前是我不对，你过来，我当面就道歉。你要打要骂，我都心甘情愿。我知道了，我现在过去。这就去把你妈和你哥叫过来。你个人呢，嫂子？我刚帮我哥扶到卧室躺下，他刚吐完，说想吃个梨。可是我刚扶完的时候崴了脚。你进去休息吧，我来去小李。嫂子，你真好，谢谢你。啊，之前的事情是我不对，你就大人不计小人过，别跟我一般见识好吗？嗯你这个贱人，你死定了！救命啊！陈梦然杀人了！陈梦然杀人了！陈梦然，你干嘛？女儿啊！陈梦然，你这个贱货，居然起歹心要杀我女儿！你要杀就杀我好了，儿啊！你看他这个嚣张的样子，他是要害你妹妹，是你亲妹妹呀、啊？不，他是要害死我们整个林家、啊。妈，陈梦然说要到家里面给我道歉，其实，其实他就是想杀我，他想杀我。你这个毒妇，欺负我们欺负上瘾了是吗？有什么本事你冲我来啊？林芝那么柔弱，你是怎么舍得下得去手的？飞哥，我被打伤打残不要紧。这次你一定要为你妹妹林芝做主啊
。陈梦然，你这样做就是想报复我是吗？李福恩，仇恨大到要闹出人命吗？志超，你要干嘛？是城防局吗？这里有人故意拿刀伤人，请你们尽快派人过来。我说了，这一切是提前设计好的，你会相信我吗？我说了，这一切是提前设计好的，你会相信我吗？你为什么会出现在这里？拿着刀，设计？我女儿故意拿性命来设计？你这么说话，你自己信吗？你居然胆毒成这样，和你做家人，和你做婆媳，我刘红打心眼里面感到恶心。说实话，该受恶心的人应该是我。谁杀人？立即跟我们去城防局走一趟。不好意思，长官，我们家里可能出了点误会。废话，你就眼看着陈梦然杀害林志不管吗？你是他亲哥哥呀！凶手就是他，给他判无期，给他判死刑。跟我走吧。梦然，陈梦然，陈梦然，快说，否则就照章办事。从严处理。你还要我说什么？我说了，我是被设计的。我看你是不见棺材不落泪，是吧？那就从严处理。我看该从严处理的是你吧？你不了解事实，就给我安罪名，想快速结案？我看你是收了礼吧？我再给你一次机会，你现在老实交代，是不是何志超、林志安拍的？我向你交代，在这里我就是法。我说你有罪，你就是有罪。<笑>好，好，我有罪。哎，我老实交代一下，我们这里的老虎凳好久没开闸了，今天就让你好好感受感受。<笑>王杰，你到底抓了谁？是谁让局长生这么大的气？哎呀，王八蛋，是你！是我？怎么可能？我什么都没做，什么都没做。军需集团怎么会来百人律师团队？军需集团，百人律师团，他，他，你到底抓了谁？你要是不说，我的乌纱帽今天就保不住了。我没抓谁呀、啊，你说呀，我就抓了他，一个没钱没地位，还被老公抛弃的杀人犯。郑总。军需集团总裁郑强，郑总，不知您大驾光临我这脑不拉屎的城防局，有何指示？哎呀，大小姐受惊，属下罪该万死！啊，军需集团的大小姐。刚刚还有人说我是个没钱没势、连老公都不要的杀人犯，还说这老虎凳很久都没有开闸了，想让我尝试尝试，可真是吓坏我了。都是小的管理疏忽，我一定要严肃处理那些大言不惭、狗仗人势之人。可是我还是个杀人犯。咦、哎，大小姐，你放心，周某愿意用人头担保，一定调查个水落石出。还大小姐一个清白，大小姐，上课去。听好了，今天的事情给我处理的明明白白。呃呃呃给我听清楚了，你被开除了，立刻滚蛋！大小姐，为什么还要敷衍？过往的恩恩怨怨
，所有的事情，我都会在宴会上和他们做个了结。那属下要不要撤销军息对林氏注资？不用，答应给他们的东西就给吧。承诺，即是承诺。你们把大小姐整成这样，我真想发誓，你们的风光日子即刻到头。去军西集团。啊，林总，林总，恭喜恭喜啊，恭喜恭喜恭喜！祝贺林总，希望以后我们天力集团能够跟林总多多合作，多多学习。合作是一定的，但学习有些愧不敢当。以林总这般的青年才俊，林氏集团一定发展无可限量。有好的发财项目，一定要带上我们马家呀！我敢说，两年之内。林氏将跻身全国前三。是啊，是啊。<笑>那林某去承蒙各位谈，定当努力奋进。诸位，我是林氏集团总裁林雨飞的妹妹林芝。接下来呢，我要宣布一件喜讯哦。啊，这什么喜讯？待会有一位重要嘉宾出场。是哪位重要嘉宾啊？军西集团董事长陈小姐。哦，军西集团的陈小姐，军西集团的陈小姐，嗯，看来林总不是在两年之内就跻身全国前三，我断言，下个月就可以达到。陈小姐要来到现场，看来陈小姐对林总的关心非同一般呐。<笑>祝贺林总啊，这可是。鲤鱼跃龙门，一飞冲天呐！恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜！宴会厅立即关闭，三分钟之内，请大家迅速离场，否则按擅闯军西集团处理。你们疯了？有问题找你们经理说去啊！搞砸了我们林氏集团的宴会，你一个小保安承担得起吗？不想死，赶紧给我滚蛋！肖队长，请你告诉我是谁下的命令？你们这样的行为，我们林氏集团一定会追责到底。追责？追军西总裁的责吗？我敢告诉你，你敢去追责吗？不可能，啊，军西总裁不可能下这个命令。你他妈的老实交代，到底是谁？你要是不说出来的话，以我们林氏和陈小姐的关系，你马上就可以下岗了。你爱跟谁有关系就跟谁有关系，我管不着，也没兴趣管。现在，立刻，马上，所有人都给我出去，别逼我们动粗啊！啊别走啊！大家别走，这一定有误会、啊，我们一定会马上解决的。大家不要听这几个王八蛋瞎逼逼啊，根本没有的事儿。哼、啊，这、啊啊，你们怎么打人呢、啊？我告诉你了，别逼我动粗，你再待在这儿，我打断你的狗腿！你们几个畜生敢惹老子，老子慢慢就弄死你们！我可警告你，是你们军西董事长陈小姐对我们开放的宴会权，就连你们总裁都没资格赶我们走。林总。既然您那么有关系，那您现在就去联系我们陈小姐，只要上头一句话，我们立马走人。好，我现在打过去。嗯，这这，是啊。您拨打的电话暂时无法接通。嗯。您拨打的电话暂时无法接通。嗯嗯。诸位，恕在下直言，我看。军西陈小姐也没将林氏集团放在眼里吧？我感觉也是，否则不会派人清场。电话也不接，这分明就是故意的吧？哎呀，这林氏集团也不过如此嘛！<笑>没有军西集团的支持，林家屁都不是。看来我们今天晚上来耽误时间了。走走走走走，走了走了走了，别走啊！各位，别走啊！别走啊！各位，别走啊！这，飞哥，陈小姐到底有没有答应你啊？动你的脑子想一想，没答应我们能进来不止吗？军西的门你进得来？这到底是怎么回事啊？那肯定是有人从中作梗，否则怎么会这样？这会是谁呢？这个不得好死的家伙！郑总好，陈梦然，你这个杀人犯，你怎么会在这里？是
是不是你这个吃里扒外的贱人在外面搞的鬼，在外面勾搭男人？还故意让我们林氏在众豪门面前丢人，你是想把我们宇飞害死吗？你这个没爹没教养的东西！妈，我看啊，他爸妈就是被他克死的，<笑>没大没小的东西！你妈没教你做人要积口德吗？你妈不教，我教。陈木然，你前脚刚离开城方局，后脚就赶来报复我们，对不对？你到底喜欢我什么？我敢还不行吗？林宇飞，你自作多情的状态。有点过头了，陈木然，这么多年了，我们林家没让你受一点委屈，可你呢，在外面偷男人，害我在这么多人面前出丑，我林雨飞是不是上辈子欠你的？你就这样报复我？飞哥，他就是下三滥的贱物，实实在在的一个扫把星，哪个男人遇见他都得倒霉半辈子。这贱货就是传说中的天煞孤星，克父克母克配偶。你再说一次，我今天把你舌头给扒了！我今天把你舌头给扒了！郑总，你你什么你？你觉得就凭林雨飞这点天资，能走到今天的地位吗？多说无益，撤！陈木然，真觉得他会真心对你吗？你有什么魅力，让这样一个花花公子对你不离不弃、死心塌地？你有什么能耐，让个有头有脸的男人看上你？陈木然，他只是想睡你。你还不明白吗？如果脑子清醒的话，就踏踏实实回去做个好女人，别到了最后，成了名副其实的残花败柳。原来，你一直是这么看待我的。陈梦然，你怎么变成这副模样？为什么要执迷不悟的说见自己？哎，李哥，别劝了，劝不动的。心雨他是好这口的。林雨飞，知道你犯了什么错吗？怎么，你要对我动手？哼，别怕，我只想和你讲讲道理。你本来拥有一个全天下男人都梦寐以求的妻子，可你呢，却不懂得珍惜。郑总，你对生意是很有经验，可是你对女人可以用无知来形容。是啊，这个满口胡言、吃里扒外的贱货，在我们家那么多年，他只心几两，别人不知道。我这个做婆过得还不清楚吗？郑总，请你擦亮眼睛。以你的各方面条件，好女人多的是，可你偏偏选了最差的一个。郑木然，我对陈木然的了解比他自己还清楚。他是什么样的人，你也看到我的态度。郑总，我由衷的送你一句话：及时止损，回头是岸。及时止损，回头是岸。好，我明白了。从今日起。军西集团撤销对林氏集团的注资，撤销所有的合作。嗯，从今日起，军西集团撤销对林氏集团的注资，撤销所有的合作。志祥，你既然丧失理智的做决定，就不怕得罪陈小姐吗？你还是有天分的，你的天分就是不见棺材不掉泪。你要有能耐，你随意。陈小姐就在顶层办公室的，你可别后悔。真希望你能让我后悔一次。走，去当面问陈小姐。嗯，周局长。对。我希望你现在来趟城防局，跟你说清楚有关你家人的事儿。周局长，改天行吗？我现在在军西集团，有事要处理。军西集团，好，我现在过去找你。嗯、啊，这里禁止入内，请你们汇报一下，我是林氏总裁林宇飞，有事要见陈小姐。陈小姐休息期间，我们无法汇报。请进行预约，陈小姐，我是林雨飞，我很想见你。陈小姐，我是林雨飞，我想见你。林雨飞怎么过来顶层了？行，那就今天做个了结吧。大小姐，大小姐，你怎么了？你怎么跪下了？快起来！陈小姐。
我是林雨飞啊，我想见你。刚才是属下一意孤行，私自让军心的保安遣散了英辉。为什么你不经过我同意，就私下做决定？是属下的过错，不管大小姐要打要骂，或者降下更重的责罚，我郑翔全部认罚。我知道，你是想替我出气，觉得林氏一家这么欺负我，你咽不下这口气。属下实在不明白，为什么大小姐甘愿降低身份这么做。他们林氏连给大小姐提鞋都不配。我这么做自有我的道理。行，今天的事就当没发生过。你要是以后再这么独断专行，你就不用过来见我。遵命。还有，你刚刚故意拖延我，我不希望还有下次。大小姐，起来吧。刚才的人呢？刚刚那位姓林的先生，等了一会儿就走了。刚刚医院给我打电话，林雨飞奶奶救急复发，估计熬不过今晚。快备车去医院。是。周局长，这么着急找我，是有什么事吗？林总，上次你举报说陈小姐蓄意杀人的案件，经过我们城防局的调查，发现这件事其实另有隐情。隐情？嗯，林小姐，何先生，是我说还是你们主动坦白？快跟我去医院！陈梦然，你又搞什么鬼？陈梦然，你又搞什么鬼？奶奶病危了，赶紧跟我去医院！奶奶病危？怎么可能？于飞，别理他，不知道这个贱人葫芦里又卖的什么药。林家老太太好端端的，怎么可能会有事？再说了，有事怎么不给我们打电话？会让你个外人先知道，飞哥，别相信他。我和梦然结婚这么多年，奶奶的事他不会说谎，我信他。走，快去医院。飞哥，他们还没等我解释完就全跑了。不碍事，总有一天会真相大白。嗯嗯。奶奶，你难受吗？奶奶，您脉象太弱了，我来给您施针。陈梦然。什么？你以为你拿包绣花针，就以为自己真的懂医术了？奶奶要是出了什么问题，你负得了这责任吗？老太太都快不行了，你还敢乱来？你是不是希望老太太早点死？你这个丧尽天良的毒妇，闭上你们的乌鸦嘴！哎，飞哥，他陈梦然敢这样大声吼你妈跟林志？雨飞，林林姐，我听说奶奶有事，特意请了海城最著名的化神医。给奶奶看病。哎，玲、哎、玲，你这忙帮的真是太及时了。怎么，你跟我初中同学还见外啊？陈梦然，你先起来，让华神医看看吧。真是大开眼界，什么假冒的我都见过。这假装中医给病人治病，还是头一回。这万一出点什么岔子，这可是人命关天大事啊！陈梦然，你这个贱人，听不懂人话吗？赶紧给我起来！我警告你，你要是扎下去，你将背上一条人命。胡闹！你个黄毛丫头，敢质疑我的艺术水平？你觉得你比我懂啊？那就你来。你起开！陈梦然，算我求你了，能不能别闹了？陈梦然，你要害死奶奶吗？我放任不管的话，奶奶真的被你们害死了。好。后果你们自行负责。哎哎哎！化神医息怒，请您留步。林雨飞，要不是看在我们叶氏集团的面子上，化神医是不会随意给人看病的。为了奶奶的病，我叶玲玲好说歹说，才请的化神医出山。你们就这样对待我的一片良苦用心？
这样对待华神医吗？玲玲，华神医，你们消消气吧。玲玲姐，都是陈默然那个贱人，我来替你出口气。陈默然，你这个没爹没妈的贱人，你敢打我！妈，这是医院你，你敢打我女儿，我打死你！陈默然，你敢动我妈，全都不许动！啊好了，吹牛也总有个限度，你就等着坐牢吧。哼，看你怎么收场！除了老夫，谁能有回天的本事？哼，装吧，你就到牢里让你装个够。睁眼说瞎话不要紧，杀人是要偿命的。哥，快报警！陈梦然，你已经把我们家老太太给治死了，今天我让你一命抵命。奶奶，刘红，林之人，有话跟你们说。你，你个不孝的儿媳，你，你个不孝的孙女，妈，你这是干什么呀？奶奶，你病糊涂了。奶奶，大家也是为了你的病担心。你怎么刚醒就打妈和灵芝啊？是不是我活过来，你们很失望啊？妈，你胡说些什么呀？我们可都是你的亲人，我们怎么会这么想呢？刚才猛然给我治病的时候，你们都在干啥？你们是巴不得我死快点，是不是？奶奶，我怎么知道他真的懂医术？会治病啊！奶，主要是我怕他不懂装懂，乱给你治。乱给我治病，梦然跟你多年的夫妻，他会什么懂什么，你都不知道。你是怎么做丈夫的？奶奶，你仔细想想，中医的医术都是凭借几十年的经验而积累的。陈梦然他什么年纪？治好您的是化神医，不是他陈梦然。玲玲说的没错。他这个年纪啊，中医的汤头哥都背不全呢。刚才要不是老夫给老太太输送真气，老太太此刻都危在旦夕了。化神医是吧？我要是你，就赶紧去做个全身检查。你印堂发黑，脸色蜡黄，双眼浑浊，口臭熏天，你这是大限将至。这个黄毛丫头，竟敢咒我！我如果是你，就赶紧买棺材，准备后事。华神医，咱们不用搭理他，他也就只能过过嘴瘾。玉妃，奶奶累了，送华神医出去。玲玲，华神医，今天多亏你们了，虽然今天出现了一些小插曲。择日我定登门感谢，咱们可都是初中同学，你跟我还客气什么？你先好好照顾奶奶，我们先走了。华神医，华神医，华神医，难道被那个贱货说准了？胡说，是我刚才过度用真气之后的反噬，我需要回去静养几天。走。我带您先回去，走吧，华神医。玉妃，奶奶，我来。您怎么了？梦然是奶奶唯一的孙媳妇儿。自打见到她起，奶奶就认定了。奶奶这一生，阅人无数，好人坏人，看一眼就明白。
，猛然绝对不是你妈和灵芝口中的那样。话呀，就说到这里，听不听由你。玲玲姐，我真是佩服你。从初中开始，追我飞哥到现在，他都结婚了，你都不死心，真爱啊！真爱有什么用啊？我堂堂叶氏千金，对他林雨飞掏心掏肺，竟然娶了那个贱人，这简直是我的耻辱！耻辱，玲玲姐，你不说这个还好，说起这个我一肚子气。所有人都知道林志是我未婚妻，可是我们在一起这么多年，我连林志的嘴都没亲过，更别提睡了。身边的朋友都笑我是软蛋，妈的！那你可是真软蛋，玲玲姐，你怎么也骂我呀？那你怎么不硬气点啊？你是个男人，哎呀，还有你说，先前我就试过强行，可是林志的脾气你也知道，他一脚踹着我，那里绷带裹了半年，<笑>真是太监上青楼，什么都想做，却什么都做不了。<笑>脑子是个好东西，明着不行。就来阴的呗！你要，玲玲姐，这是不是犯法呀？哎呀，女人我最了解，把生米煮成熟饭，还有什么法不法？行，老子就豁出去一回，就把这个生米煮成熟饭。嗯。<笑>来，干杯！来，干杯！男人就该硬气。你现在就打电话，把事今天就办了。对，今天就办了。好的，何队长，等我掌握了你的犯罪证据，你就是我叶玲玲的一条狗。大小姐，线人说。何志超带了醉酒的灵芝去酒店开房。他们都快结婚了，去酒店开房不是很正常吗？线人在他们 KTV 包房的垃圾桶里发现用过的迷药。老子等这一天等多少时间了？妈的，老子今天要痛痛快快的玩个够！陈<笑>梦然，郑强，这是老子房间，你们赶紧给我滚出去！何志超，我警告你，你和林芝还没有结婚，更何况婚内强奸也算强奸！我劝你妈的，用你管！呃、啊啊啊！呃、啊，对、啊，啊！啊啊啊大小姐，您还是留心些吧。他们林家污蔑人可是一把好手，别到最后又成了您的不是。对，说到这一点，他们确实都挺恶心。志超，你怎么被打成这样？是林志干的吗？怎么可能？
，那他一个女的能有多大的劲啊？是那个不要脸的贱人陈梦然，他拼多大的？你和林芝开房，陈梦然他们是怎么知道的？难道他们跟踪你，或是在酒店里装了摄像头，还是在你身上装了窃听器？我也纳了闷了。我和邻居的行踪，那陈梦然是怎么掌握的呢？我想是他的那个姘头，姓郑的小子搞的鬼。就算你现在弄清楚，那现在又有什么用？是啊，林玲姐，你得救救我呀！这下我该怎么办啊？什么怎么办啊？跟未婚妻开房不是很正常吗？拿出点男人的样子，装什么？话是如此。但是陈梦然说了，就算是婚内强奸，都算是强奸。更何况我和林芝还不是夫妻呢。万一林芝醒来，知道是我强奸她，以她的脾气是不会善罢甘休的呀。那你就说，是那个贱货陈梦然为了报复，带人强奸她，你只是保护她不成被打。哎，这样也可以吗？嗯、能行吗？林芝不是被你迷晕了吗？真相他又不知道，那就看他醒来愿意相信谁了。这一切啊，可看你演技了。就凭你这未婚夫的身份，他总不至于相信那个贱人吧？啊，玲玲姐，还是你玩的高啊！<笑>这是哪？我怎么会在这里？林哲，没事吧？志超，你的脸是被谁打的？我怎么会在这里、啊？昨天你在车上睡着了，这我什么事都不记得了。我这身衣服是谁换的？昨天你喝醉了，我在附近酒店开了房。让你先休息休息，可是，可是，可是什么？你说清楚。陈梦然带着那个郑祥进来，那个郑祥有多能打你也知道啊。他二话不说就把我摁在地上打一顿，我是活活被他打晕在地上。之后的事情，我就完全不知道了。你的意思是，<笑>陈梦然？让那个郑翔夺去了我的清白，你还是不是个男人了？不愧是你的未婚妻啊，我都保护不了，你还能干什么？我是个废物，我没能耐，我不能保护你，我现在一头撞死算了。别拦着我，我他妈就不是个男人，我让我死了算了。我专门去找陈梦然他们算账，志超，别死，你不能死，你死了，他们就受不了惩罚了。对，我不能死，不能便宜了陈梦然那对狗男女。陈梦然，我一定要让你千刀万剐，挫骨扬灰。大小姐，仙人说。林芝在调查真相了，希望他还没傻透。我是昨天幺三零幺的房客，昨天有人闯进我房间，我需要看一下监控。好的，小姐，您稍等。陈梦然，真的是你，不得好死！陈梦然，你个卑鄙、下流、无耻的贱人，我知道你在家。你是来找打的吗？不要脸贱货，你不得好死！把你的臭嘴放干净点。怎么，我是哪儿得罪你了？哪里得罪我？你自己干的好事，你都忘了吗？我曾经以为你只是无知愚蠢
，现在发现你是个心肠狠毒的恶毒贱女。林芝，看在你我曾经是家人的份上，我对你一忍再忍，为什么非要挑战我的底线？你要是挑战我的忍耐极限的话，那后果可要你自己承担。一忍再忍，你做的那些卑鄙下流肮脏的事情，是对我一忍再忍吗？陈默然。你到底要装到什么时候？现在你要么把话给我说明白，要么立刻给我滚出我家。昨天夜里，你带着你的姘头闯进我酒店房间干了什么？昨天夜里，你被何志超下了迷药，我是带人赶去救你的。照你这么说，我还得感谢你才对，是吗？陈默然，怪不得我哥执意要跟你离婚，你这个贱人，满嘴谎话，颠倒是非。不仅身份低贱，你连人格都低贱的。林芝，我对你一忍再忍，你别得寸进尺。你这个谎话连篇的孤儿，别说我哥不要你，就连你爹妈都不要你。陈默然，你敢当我妹？是他先骂我的。陈默然，你变了，你彻彻底底变成了我讨厌的那种人。原本以为你只是无知，但内心还算善良。可这些天发生的事情告诉我。你不仅不善良，还失心心肠。林雨飞，你还是那样，永远喜欢断章取义，永远保持自以为是、蛮不讲理的态度。我断章取义，我自以为是，我蛮不讲理。请你说，真相是什么？算了，不想跟你们解释，你们爱怎么想怎么想。我是坏人，我有错，那你们带人抓我行了吧？既然拿不出证据。就赶紧给我滚，滚出我的家！哥，你看这个贱人，他就是爱装，明明是始作俑者，还要装出一副冤枉至极的模样，还装出一副气急败坏的模样，真是让人厌恶。陈默然，不是你说要搞清事情的原委，请你解释清楚。昨天夜里，你为什么带着郑翔闯进林芝的房间里去？行，你们俩给我听清了。昨天夜里，郑翔接到线人的情报，说林芝和志超房间里面垃圾桶里有用过的迷药。而且，正巧和志超带着被迷晕的灵芝去酒店开房。不管怎么样，只要违背妇女意愿，都算强奸。我是因为担心你才带着正翔赶过去。我解释完了，你们信吗？按照你的逻辑说，就是我的未婚夫想要迷奸我。真相就是如此，你们还想怎样？陈默然，你怎么变成这种女人了？志超会对灵芝做出这样的事情？未婚夫强奸未婚妻？你面对我们编出这样的谎话，你以为我的脑子是被驴踢了吗？林雨飞，画龙画虎难画骨，知人知面不知心。你不仅摸不透人心，而且还总爱听信别人的鬼话。我早就提醒过你，何志超不是什么好人，可你偏不信，种的阴结的果不都是你自找？陈默然，你我毕竟夫妻一场，真没必要这样。你要说就说实话，别说一些连三岁小孩都不信的谎话。哥。我看这个陈默然是明显铁了心要一条道走到黑了，我忍不了了，我现在就通知城防局，让城防局的人来审讯你这个贱人。这次看谁还能救得了你，陈默然。先等等，先别激动，现在还没有证据，要先弄清事情的原委。哥，这事实就摆在眼前啊，你到底要帮谁啊？松开，松开！陈默然，你在多年的夫妻情谊上，我希望你坦白一切，回归本质，做个好人。行，我就站在这儿。你们让城防局过来抓我吧。来，赶快啊！那你就别怪我不客气了。别搞笑了，你们对我客气过吗？来，过马过来吧。啊，玲玲姐，这次可多亏了你完美的手段，让我一下子转危为安，还能把迷奸这个事儿扣到陈梦然那个贱人头上。这是一举两得啊！这点小伎俩算什么？还有更多的手段都留着没有用呢。<笑>不过志超，我替你度过了难关，你是不是也得替我做点声？玲玲姐一句话，我何志超必须赴汤蹈火。林氏集团的标书，是不是你在保管？玲<笑>玲姐，我是不会出卖林氏集团。我需要你把里面的数据报给我，玲玲姐，这个我实在做不到啊！一旦被发现，你先前将林氏集团的数据透露给天力集团
，也不是没被发现吗？玲玲姐，你怎么知道这件事啊？你先别管这个。你知道林芝为什么不把身子交给你吗？不就是因为你没钱吗？只要你听从我的话，我叶玲玲。绝对不会亏待你。到那时候啊，我就怕你看不上灵芝了。玲、啊、玲、啊、姐，从今往后，我何志日超就是你的狗，任凭你安排。怎么样啊，周局长？这脸和行为都拍得清清楚楚，这样算证据了吧？对不起啊，林小姐。从这段画面上看，只能证明斗殴的事实，没有发现强奸的事实。大小姐，林雨飞、林芝在城防区状告你，不用理会，随他们。陈梦然带人擅自闯进我在酒店的房间，还打走了我的未婚夫。醒来我衣服也被换了，这难道都不能证明什么吗？据陈梦然小姐说。他是发现了你有危险，才带人去救你。救完了你以后，他什么事都没干就走了。而且，林小姐，你的衣服是被谁换了？那还用问吗？那肯定是陈梦然的说谎。那就请林小姐到医院做一个证明。只要医院里面证明有强奸的事实，我们就按程序来抓人。周局长，你该不会是收了军西集团那个姓郑的钱了吧？凭什么一直维护他们？他们是施暴者，我才是受害者。林小姐，这里是陈方局，拿不出证据，你要我们怎么处理？关键是陈梦然小姐第一次是怎么被你们送进陈方局的？你应该是最了解真相吧？你说什么？我我都记不清了。朱局长，第一次，什么真相？上一次不就是因为陈梦然故意拿刀伤害林芝被抓起来的？哥，算了，咱们走吧。他根本就不想帮我处理案件。既然林先生完全蒙在鼓里，那我就趁这个机会，把第一次事实向你说个明白。程梦然故意拿刀伤害邻居的案件，经我们调查，是有人故意设计加陷害。什么？设计加陷害？大小姐，我已经吩咐城防局的周胜利了，把事情告诉他们。设计加陷害？不可能，我是亲眼目睹的。事实是这样的啊，那天林芝小姐和她的未婚夫何志超一起合谋了，然后由林芝小姐打电话给程梦然小姐说你醉酒，让程梦然小姐过来照顾。林芝小姐对程梦然小姐说：“你想吃梨，梨和水果刀都是由林芝小姐提供给程梦然的。”当陈梦然小姐拿到刀以后，林芝小姐又用陈梦然拿刀的手，啊，划伤了自己的手。而这个时候，正好何志超带着你进门，看到了他们想要的结果。林芝，朱局长说的是不是事实？设计陷害、嫁祸，这些都是犯罪行为。要不是陈梦然小姐。撤销了对你们的起诉，我看有很多人是要蹲大牢喽。我也是一时糊涂，但这次陈梦然带他来强奸我，这也是事实。我的命运都被毁了，你让我以后怎么做人呢？你要民意，那别人就不要了吗？凡是要讲究证据的，不是靠你林小姐一张嘴就能给人定罪的。啊林雨飞，你这又是想干嘛？我刚刚在城防局得知真相，之前是林芝的错误，误会你了。这里面的一千万是给你分不是？你觉得我稀罕这些吗？无所谓，你爱拿不拿。不过你必须给我交代清楚，强奸林芝的事是不是你指使的？林雨飞，你有病吧？你究竟是来问责的还是来道歉的？都是。那你可以滚了。陈梦然。你什么态度？不要以为是林芝的错，你撤回对他的控诉
我就会感激你，对你回心转意。就算没有发生这些事，我也一样讨厌你，会跟你离婚。我知道，男人一旦想做渣男，他就不会有愧疚之心，哪怕是跪着，他也会爬到终点。陈梦然，你扪心自问，你对我和我们林氏集团有什么帮助？可人家军心陈小姐呢，从各个方面帮助我和我们林氏集团，我有什么理由不选？非得选你一个一无是处的女人，很好理解。进步很快吗？你已经学会给自己无耻的行为找合理的借口了。陈梦然，你少在我面前装无辜了。你和那个郑翔不也在乱搞吗？你我内心究竟什么底色，大家心里都清楚。你爱怎么龌龊我都不在乎，但请别拿你龌龊的思维去解读别人。我龌龊？你陈梦然和我连婚都没离，就和不清不楚的男人搞在一起，说出来谁更龌龊？谁更恶心？既要当婊子，还要立牌坊吗你？你陈梦山，打我！你敢动手试试？陈梦山，你变了，你彻底的变了。你看看你这个失心疯的样子。我失心疯，我变了。对，你说对了，我是变了。可是我为什么变了？是因为我看透了一个极其虚伪、自私的心。两个小时之后，民政局见，不就是离婚吗？我很乐意。哥，他还是没交代。我看，还是算了吧。你之前害过他，他也饶过你了。可是哥，他带人强奸你妹妹我呀。先不急，等我离了婚，再找军心陈小姐吧。只要打通城防局的关系，到时候有仇报仇，有怨报怨。哥，那你要抓紧时间了。只要娶了陈小姐，我看谁还敢现状。还不来？怎么还不来啊？该不会是后悔又不敢来了吧？那可就糟糕了。哥，这个人面兽心的贱人，不会知道你要娶陈小姐，故意拖着吧？以我对陈梦然的了解，应该不至于。不行，今天这个婚必须离。志超，你去找人把陈梦然给我嫁过来。啊，我找人就绑架他，那可是犯法呀、啊！绑架谁呀、啊？姓陈的，你别把屎盆子往我们头上扣，没工夫跟你瞎扯。我倒是比较闲，扇你几个耳光的功夫，我急急眼还是有的。给你脸了是吧？你给我等着！你毁我名誉清白的仇，我一定会报的。陈梦然，你这个卑鄙无耻的贱人，敢骂我女儿，我一定会让你不得好死！这个贱货每次都装成一副无辜的样子，其实他心里的算盘打得比谁都强。他为什么这么快同意离婚呢？还不是想快点绑住那个姓郑的？行了，还是正式要紧。这下你们全家人都高兴了。我看你也很高兴，是吧？可以和那个姓郑的名正言顺的双宿双飞了，是吧？有空你还是多盯着点何志超吧。再见，再也不见。陈梦然，我是真心希望你能过得好，可您为什么偏偏就要作践自己？奇怪。这个贱人居然这么痛快就办了离婚，钱居然也分文没提，看来那是因为姓郑的给的够多，所以他才赶时间。他在乎的是和姓郑的赶紧领证。我看也是啊，这个贱货精得很。行了，婚已经离了，每个人都有自己的选择，随他去吧。哥，你现在已经单身了，赶紧去找陈小姐。对，这次我们一定要将陈小姐拿下，这样我们林氏集团才有将来啊！玲玲姐有何吩咐啊？把林氏集团的标书价格拍下来，发给我。那玲玲姐，事成之后给你一个亿。好嘞，玲玲姐，包在我身上。撒小姐，马上有一场大型招标会，您要出席吗？算了，我没兴趣。你代表军西去处理就行。遵命。那我去把林雨飞的预约也给推了。等等
，安排办公室见。陈小姐，这么着急找我是有什么事吗？陈小姐，我已经办完离婚手续了，我现在已经恢复单身了。哦，那真是恭喜。陈小姐，我之前说过，我愿意常伴陈小姐左右，以报恩情。林先生，在我心中还有一个疑惑，想请你解答。啊，陈小姐但书无妨。在你心里，还有你的前妻吗？实不相瞒，如果说完全没有，可能显得有些冷血，兴许还留有一些亲情吧，但绝对不是爱，因为我早已不爱他。我只是希望他离开我，能过得比以前更好。好的，我明白了。陈小姐，我们是不是在哪里见过？我总感觉我们俩很熟悉的样子，也许是投缘吧，这没什么好奇怪的。啊，一会儿会有一场本市最大的招标会，我们林氏集团会参加竞标，陈小姐你会去吗？可以，也算是有始有终了。陈小姐，有始有终啊？啊，没什么，我是说我会去的。啊，陈小姐。我想邀请你去见证一下我们林氏的实力，也不枉费你对林氏集团的一片用心。可以，那我们一会儿见。好，陈小姐，我们一会儿见。哥，陈小姐答应你没？陈小姐怎么说的？着什么急啊？哪有那么快？难道我上午离婚，下午结婚吗？我着急不是期盼着你娶了陈小姐之后，可以惩罚那个卑鄙无耻的下流贱人吗？我着急是为了我自己吗？还不是为了你，为了咱这个家，为了我们林氏集团吗？行了行了，你们都有理，罪过全在我好吗？纸钞怎么还没到？这标书还在他手上呢。哥，你连纸钞都信不过啊！我在这儿呢，他能带标书去哪儿呀？喂，玲玲姐，我已经把标书的价格和内容发给你了。确定吗？你可别骗我，这是个百亿级的项目。玲玲姐，我你还不放心吗？保险起见，你最好不要将标书交到宇飞手中。好嘞，玲玲姐。哎，我想知道你不是爱于飞哥吗？为什么还要这样害他？因为我想让他求我。哇，玲玲姐，妙啊！你这个手段，一个字，绝啊！呵呵。处理处理，扔掉不就好了？林氏集团的标书，招标会马上就要开始了。标书怎么在这里？不参加了吗？不会，应该是不小心掉了。要不要去交给他们？这可事关他们林氏集团的生死啊！算了，我去送吧。何志超怎么不接电话？还有一分钟大会就开始了。林芝，这个何志超要是敢坏了我林家大事，你就一脚踢了他。这个何志超竟敢在这个关键的时候掉链子，我不会饶过他的。林总啊，好久不见啊！哦，你是，在下不才，荣光集团 CEO。<笑><笑>荣光集团不是已经破产了吗？是啊，我记得就是近十年。财务一直在亏损的荣光集团，<笑>对对对，就是我们。<笑>那你们荣光集团今天来干嘛？还有能力投标？投标？我看是来拍照的吧
，是是是，照片啊，肯定要拍的。呃，那个沈木总啊，这样，我们夺标成功之后，你再过来，我陪你拍个照。我现在有要紧事要处理，我们先回到各自的位置上去吧。好的，林总，那咱们就这么说定了。一会儿啊，记得要拍照啊。<笑>陈梦然这个贱货是怎么混进来的？是啊，这个招标大会的邀请函可不是随随便便就能弄到的，估计啊，又是靠他那个姓郑的姘头。对于金戏剧团来说，确实能办到。那个姓郑的是有多么想不开？年轻貌美的姑娘多的是，就非要找个残花败柳。哎，谁知道啊？可谓重呗，半老徐娘爱不释手。你怎么来了？这是我在大厦门口捡到的，特地给你送来。你捡到的？陈梦然，你这个贱货！我们林氏集团的标书怎么在你手上？我说了，是我在大厦门口捡到的，怎么可能？我们林氏集团这么重要的标书，怎么可能随随便便丢在大厦门口？陈梦然，你说清楚，到底是怎么弄到的？行了行了，别吵了，东西都已经齐全了。梦然，有劳了。正愁的想找什么借口，陈梦然啊，多谢你自己撞枪口上，这个就不能怪我喽。何志超真是靠不住，这回真是多亏了梦然。哥，你可别心软，千万别被他蒙蔽了，他绝对不是什么好人。陈小姐是能帮咱们林氏集团，就他这个贱货，他除了会挑拨和装无辜。他还能干什么？好了好了，我知道了。不管怎么样，这次竞标成功之后，该感谢还是得感谢。这个荣光集团怎么会出现在这个招标会上？有什么好奇怪的？来凑热闹呗。不是，刚才我得到消息，他们的账户上进了大量的钱。十多年的赤子公司只剩负债了，也能拉到投资，空穴来风。必定有因，估计又是一场大戏。竞标结果公布，中标的是荣光集团。啊？怎么可能？看来荣光后面是有人在力挺，而且针对的还是林氏集团。看来林氏集团这下要面临灭顶之灾了。啊？恭喜恭喜！怎么可能？我们怎么会输给荣光集团？是啊，怎么可能被一个不入流的荣光集团夺标？轮到谁也轮不到他们呀！如果拿不下这个标，我们林氏集团账上赤字马上就要暴露了。如果被投资合作方他们一发现，一旦他们集体撤资，我们将资不抵债，林氏集团即刻破产。林总啊。这真是太开心了，终于能有机会跟你一起合影了。<笑>来，开始，笑一个嘛，笑一个。哎<笑>，林总啊，我得感谢你啊，没有你也没有我们荣光集团啊。以后啊，我们多多合影啊。啊，哎，哎，哎，哼，不可能。一市的价格已经在最低的利润点上了，想赢过我们就得赔本做生意。荣光集团这样报价，他们是在做赔本的买卖，怎么会有人做赔本的买卖呢？我得问清楚，我们到底输在哪儿？玲<笑>玲，你帮我打听一下，荣光的夺标价格？什么？比我们低一分钱？一分钱，这分明就是偷看我们的报价吧？看来我们林氏集团标书的价格早就被人出卖了。出卖
陈梦然。很明显，答案就在标书里。标书为什么会被扔掉？又是被谁扔掉？看来，林氏集团出了内鬼。没错，就是他这个心肠歹毒的贱人，故意泄露我们的投标价格，摆明就是要真夸我们林家。哥，你现在看清楚了吧？你还要不要感激那个蛇蝎心肠的贱人？飞哥，飞哥，飞哥，柯志昌，这么重要的项目，你人死哪去了？飞哥，飞哥，我们的标书让陈梦然带人给抢了，你看我的脸。柯志昌，你给我讲明白，这到底怎么回事？是我干嘛呀？我都被打成这样了，标书也不见了，我的日子好过吗？都是你的好前妻呀、啊。带人偷袭我，还带人群殴我，然后我回来还要被你骂，我他妈比窦文还冤啊！我，哥，你怎么能怀疑志超呢？我们是同一战线的，我们是一家人啊！你看看志超都被打成什么样了，都是你的神仙心肠的贱人陈梦然。陈梦然，你竟然用这种歹毒的手段来挑拨我们林氏，来整垮我们林家！我要是不让你付出代价，我刘魂就跟你姓。大小姐的意思是，林氏集团被出卖，那不就是何志超？除了他，还能有谁啊？哼，那只能怪他们林家执迷不悟，自作自受。陈梦然，你这个歹毒贱人，居然用卑鄙手段来搞垮我们林氏！别以为有姓甄的那人护着你，我不怕你。一群不知死活的家伙！不用管他们，陈梦然，你这个杀千刀不得好死的贱货，居然用这种卑鄙的手段还来恶心我们林氏！陈梦然，没想到你会干出这样的事，你给我说清楚，我们林家到底哪里对不起你？你要做到这个地步？陈梦然，你这个狼心狗肺、没爹没妈没教养的贱人，竟然耍阴招，想把我们林氏搞垮！我刘红今天不打断你陈梦然的腿，我都跟你姓。刘红，以前你是我婆婆，我一再忍让。从现在开始，你要是惹到我，别怪我翻脸不认人。只要我一声令下，门外的军旗保安，让你们竖着进来，横着出去。你，陈梦然，我警告你，你要是敢恐吓我妈，我对你不客气。对我不客气。对，你派人抢夺我们林氏集团的标书，暴露我们林氏标书的价格，就凭这一点，老范吃定了。你凭什么觉得这件事是我做的？不是你还能有谁？你确实像他们口中描述的一样，表面爱着无辜，实则蛇蝎心肠。我早就提醒过你们，何志超有问题，再出了事，你能怨谁？陈梦然，你还要挑拨到什么时候？信儿，你给我等着，马上，马上，我让这个姓郑的想护都护不住你。大小姐，我派人把何志超那小子给做了。一个跳梁的小丑，不配脏我们的手。喂，什么？军西的办公室被炸了？如果你知道我还活着，你是会高兴，还是会害怕？大小姐，安放炸药的人身份核实了，上京陈家的人。果然是上京陈家，看来我那个妹妹终于出手了。大小姐，属下已经吩咐下去了，盯着陈继柔的一举一动。其实以我们现在的实力，可以轻松碾压他们，就等大小姐您一声令下。慢慢来，我那个妹妹不是爱玩游戏吗？我这个做姐姐的，怎么也得奉陪到底。准备一下，我打算先去一趟上京陈家。遵命。哥，这么匆忙去哪儿？我晚上去上京陈家。去上京干嘛？上京陈家上次给我们林氏集团注资，我要登门感谢。如果有希望的话，我希望再向他们拉点投资，度过这次财务危机。那我陪你。父亲的刀
当初你父亲被害，即使下了双眼，也竭力的寻找我，抚养我，培养我。你们郑家对我们陈家的赤胆忠心，日月可见。大小姐过谦了，我们郑家世代为上京陈家总管，守护陈家家主更是理所当然。这是你爹正念的遗物，现在我把它交给你。大小姐，属下有个请求，请把上京陈家管家胡大能交给属下首任。放心吧，清理门户的机会我一定留给你。多谢大小姐，我一定会用胡大能的血来祭奠我父亲的在天之灵。起来吧，大小姐，我们在上京陈家周边的势力已经部署完毕，就等您一声令下。把字画收好，带去上京。对了，大小姐。刚刚收到你母亲的来信，想跟你见一面。是时候该见他一面了，告诉他马上见面。嗯。大小姐这边请。胡大能，我一个陈家长女，连走陈家正门的资格都没有。大小姐，这门需陈家家主同意才行。主要是夫人怕节外生枝。二爹是金柔一直欺负我的。哼，你这个白眼狼，我开始养不熟了。我早就说过，斩草要除根。老爷，求求你放过某然吧！放过他是想让静柔等死吗？<笑>那你就将他逐出陈家行吗？让他不要待在陈家，让他自生自灭吧！老爷，求求你了！哼，静柔不哭，静柔不哭啊！哎呦，我的宝宝，哎呀！老爷，如何处置？就按夫人说的，逐出陈家。是，老爷。我苦命的女儿，妈妈得知你活着消息，兴奋了好几日都没有睡着觉啊！梦然，这么多年，妈妈无时无刻的不在想你。既然你这么想我，为什么不来找我？既然你这么想我，为什么不来找我？找了，找你很久。可是胡大能告诉我，找不到你的踪迹啊？是吗？我就在陈家门外不远，待了三个月，直到天寒下雪，我才迫不得已。从始至终，我就没见过胡大能。可能，可能他去远处找了，我不在近处，可能是吧。好，梦然，我们不想过去的事情了，好吗？妈妈给你留了一笔钱，不用了，我不是为了钱才来的。梦然，妈妈知道你心里委屈，当初你被赶出陈家，妈妈也是万般无奈的，能不能原谅妈妈？没事，在我心里，已经过去。梦然，梦然。哥，这都等多久了，连个人影都没有。他们陈家是不是看不上我们林氏呀？哎，大家族都是这样，总要拿些架子的。哎，哥，你说这军系集团的董事长陈小姐是不是也是上京陈家人呀？这个我不敢确定，不过我倒是想过他们之间的关系。我是这么想的，这上京陈家愿意给我们注资，多半是因为军系陈小姐的缘故。否则，怎么完全不认识就随意注资呢？哎哥，这陈小姐长得好看吗？林先生、林小姐，家主请两位一步到鲍池公府宴
陈静柔，看来你还是死心不改，不知道这次中招的又会是哪个冤大头。哥，这陈家家主是不是在耍我们呀？上午在茶室等完，又在这等，等的都没个头了。等着吧，谁让陈家地位高呢？陈梦然，这里的一切还是老样子。可偏偏掌控这里的却不是真正的主人。烤地瓜了，烤地瓜了，热的香甜软糯。烤地瓜了，烤地瓜了，热的香甜软糯。来一个烤地瓜。哎，好嘞。哎，来，美女拿好。<笑>支付宝到账三百万，是你。孩子，吃个地瓜。哟，陈梦然，怎么都沦落到吃烤地瓜了？还是说被那个姓郑的玩腻了、抛弃了？怎么都沦落到吃烤地瓜了？还是说被那个姓郑的给玩腻了、抛弃了？你们也挺阴魂不散的呀，陈小姐，地瓜的味道如何呀？要不要我再多买几个，让你吃个饱？你们是来找陈静柔的吧？想让陈家继续给你们林氏注资，好让你们林氏度过财务危机。陈梦然，还不是因为……如果不是你，我们林氏根本不至于来上京，不至于低三下四找陈家帮忙。该低头就要低头，这种生意经，你们迟早也要经历一回。不过我善意提醒你们一句，陈静柔可不是什么善人，小心偷鸡不成。十八米，陈梦然，你内心是有多黑暗？难道在你眼里，全天下人都是坏人，只有你是好人吗？你怎么成了这样？行，你们爱死死去，我拦不住你们。林志，走吧，正事要紧。事到如今，没必要跟他白费苦心。我们陈家实在是太忙了，让两位久等了。坐吧。陈家主日理万机，还特意抽空款待我们林氏兄妹，真是我人生的荣幸。陈家主，我和我哥都非常理解。我想你们大老远的过来，应该也不是见见我这么子的。没事，你们的来意我也推敲过了，再给你们林氏注资二十亿。够不够？大小姐，饭菜准备好了，咱们过去用餐吧。来，我们先干一杯。来，我们先干一杯。酒里有毒，陈梦然，谁让你进来的？跟你出去！陈梦然，你瞎说什么？能不能滚出去？怎么，你怎么回来了？怎么，你们认识？陈梦然，上京陈家主怎么会跟你认识？我们不仅认识，而且还有仇
，有仇。陈梦然，你有空照照镜子，陈家主怎么会跟你这种身份低贱的人有仇？哼，听见了吗，陈梦然？我们上京陈家怎么会跟你这样身份低贱的人有仇？陈金柔，你以为你现在很厉害吗？如今的我，捏你就像捏死一只蚂蚁一样简单。陈梦然，你到底有完没完？我们在谈正事。请你出去，陈梦然，你这个不要脸的贱人，能不能滚远一点？陈梦然，你这个不要脸的贱人，能不能滚远一点？你们兄妹两个着急投胎去吗？行，喝吧，黄泉路上好做个伴。陈梦然，你疯了吗？竟然说陈家小姐的酒里有毒！来，我喝给你看。哎，看见没有，陈梦然。你自己说说，你是不是疯了？陈梦然，你想什么？我很明白，你大老远的跟过来，不就是想破坏我们的生意吗？你跟我哥离个婚，这一路报复的也差不多了吧？难道非要我们全家都上吊你才满意吗？我真是真的可怜，哥。银针怎么变黑了？陈家主，这是怎么回事？难道酒里真的有毒？陈梦然，你瞎胡闹什么？这个酒就是这个样子的，麻烦你滚出去，滚远一点。对，这可能是陈家珍藏的特别美酒。陈梦然，你走吧，别闹了，求求你放过我，好不好？他说的没错，是毒酒。陈家主，我们临时跟你无冤无仇，你为什么要在酒里面下毒啊？陈家主，大家是不是有什么误会？刚才不是还好好的说要给我们临时注资，怎么突然就……<笑>你们真的以为我们上京陈家看得上你们什么什么海城的破林氏？<笑>来人！陈家主，你给我拿下他们！<笑>你们两个先走，我和他还要叙叙旧。陈梦然，你到底跟陈家主有什么仇？连我们都不放过？是啊，陈梦然，这下我们林氏可被你害惨了，你满意了吧？我警告你们，陈家可不止这点人，现在不走的话，就走不了了。林氏，我们快走。二十多年前被逐出家门的低贱姐姐，别来无恙啊！是啊，鸠占鹊巢，究竟谁才是低贱？这是个值得思考的问题，是吗？想要夺回去啊？就凭你一个破军西，够实力吗？你的事，我也是一清二楚的。看来你知道不少呀。那你清楚今天的自己会挨打吗？陈梦然，今天你要是打不死我，来日我一定会狠狠的打死你。好啊，我等着。大小姐，既然抓到陈静柔了，为何不趁机将她？那样太便宜她了，想要除掉她易如反掌。但是我想要的是，让她彻彻底底的陷入绝望。关键是，陈静柔居然知道君熙的所在，看来我们的人里面有奸细。大小姐，请放心，属下已经展开排查，同时。我们的眼线传来消息，夏冬惠夫人是向着陈静茹小姐的，请大小姐留心。好的，早就猜到了。哥，今天如果没有陈梦然出现，是不是我们就喝了毒酒了？差不多吧，还好有惊无险。他为什么要救我们
，他不应该恨我们才对。说真的，我也搞不清他在想什么。陈梦然跟陈静柔到底有什么过节？陈静柔为什么要在酒里面下毒？可能还是他以前的陈年过节，然后发泄到我们头上。这个陈梦然以前到底做了什么，连累我们也得罪上京陈静？你说的这个问题，一路上我也思考过，可是。结婚这么多年，在我印象中，她一直是个普普通通的家庭主妇。为什么我们每一次的商业合作，陈梦然都会出现破坏？可能还是因为和她离婚，想打击报复吧。如果她不想和你离婚，她完全可以不签字拖着呀。哥，你说，我们是不是对她有误解？哎，别想了，一两次误会是有可能，所有事情都是误会，怎么可能啊？话虽如此，但是他今天也确实是救了我们呀。总感觉……行了，别说他了，很多事情都是因他而起，脱不了干系的。都别闹！你们想干什么？想活命就老实点儿、嗯。大晚上的，又出了什么事？梦然，你今天是不是打了你妹妹静柔啊？她不是我妹妹。梦然，妈妈知道这几年你很生气，不管你认不认，她就是你的妹妹啊。行了，你到底要干嘛？别绕弯子。梦然，妈妈求求你，你应该向你的妹妹认错，当面赔礼道歉。梦然，妈妈知道这对你很不公平，但你妹妹静柔现在毕竟是陈家的家主。你只有得到他的原谅，你才能好好的活着。得到他的原谅，我亲爱的母亲大人，你还是那么的天真。三岁，他拿火点了我的被子；四岁，他在我的饭菜里下毒；五岁，他让管家胡大能把我关在柴房里面，关了我一天一夜；六岁，他让我跪在地上喊他主人。我不喊，他就让下人们拿棍子打我。从小我是怎么熬过来的？别说你自己不知道。母亲大人，请你分析一下，我该怎么跟他好好相处？梦然，是妈妈不好，是妈妈对不起你。可是他现在是陈家家主，手里掌握陈家的重权啊！陈家家主他配吗？陈家的家主在这儿，他一个奴才还想骑到主人的头上，他做梦！梦然，即使你有备而来，跟陈家家主斗，你是斗不过他的。母亲大人，你是怕我跟他斗，影响了你在陈家的地位。梦然，你怎么这么想妈妈？妈妈心里考虑的全都是你的安危，是吗？那请母亲大人解释一下，埋伏在周围的人是不是你们早就安排好的？陈梦然，你这个以下犯上的陈家叛徒，快快束手就擒！陈梦然，你老实点，跟我回去下跪认错，家主可能会饶你一命。否则，家主说了，就地正法。这只瞎了眼睛的狗，连谁是真正的主人都认不清。梦然，听妈妈的话，妈妈求你了，你斗不过你妹妹静柔的。你认为我斗不过陈静柔，所以投靠她，还与她共谋设下埋伏来杀害我，不是吗？梦然。这是陈家家主的命令，妈妈也是无可奈何。妈，从我懂事起，我就知道你是个极度自私的人。你为了一己私欲，私通陈家二叔陈地柳，杀害陈家兄长陈天阳，也就是我的父亲。不，胡说八道，全都是胡说八道。你为了陈家的荣华富贵，不惜舍弃我，也要保住陈家夫人的位子。可你知道你在陈家先以美食之食，我在干什么吗？我在路边被野狗欺负，就算是这样，我还是期待你能够悔改。可是我还是看错了，你还是那个人，你就跟当初抛弃我时一个样。行了，你们的家庭伦理剧就演到这里吧。陈梦然，我胡大能跟你并没有结仇结怨，但是你惹怒了陈家家主，你就是千刀万剐。都是罪有应得。胡大能，你这个欺师灭祖、卖主求荣的败类
，你这些年你睡觉都不会做噩梦的吗？你师父对你那么好，众人皆知，可是你却为了陈家管家的位子，私通陈地流，出卖你师父，将其弄瞎。你的行为叫什么来着？啊，猪狗不俗！你这个贱人，我砍了你！你是师父陈念的儿子，是，我是他儿子，但是你不配叫他师父。梦然，从现在开始，你我就是陌生人。禀家主，林氏兄妹，我们已经绑来了，放在庭院内。吩咐下去，随意羞辱，特别是那个女的。遵命，家主。陈梦然，我要像小时候那样，慢慢的、慢慢的折磨死你。<笑>家主，家主，出大事了！说过多少次了，别一惊一乍。禀家主，胡管家和侍卫们被陈梦然他们杀了。陈梦然，没想到你还挺强的。<笑>不过，你的前夫还有小姑子都在我的手上，<笑>我倒要看看你对他们是不是还在乎。我亲爱的姐姐，没睡吧？稍等。我给你透露点消息。嗯，姐姐，你要不要救他？反正我已经吩咐下去了，那些侍卫们可以随意享用你的前小姑子。至于你这个前夫嘛，哼，我想给他做个手术，把他变成太监怎么样呀？好啊，随你，你开心就好。你也知道，介绍这两人时，真位前都要加上“钱这个字样。你觉得我会在意他们吗？<笑>你就别装了。你要是不在意，那天你会拦着他们喝酒吗？<笑>原来那天都是你故意设计的，就是要看我到底在不在乎他们。<笑>是啊，否则为什么妈妈会约你在那天见面呢？然后。你又碰巧遇见了林氏兄妹俩，为什么你会看见酒里有毒呢？你想想，是不是有一点过分的巧合呀？<笑>可以，周密的安排让姐姐我都跟不上脚步了。我提醒你一下，你得赶紧招兵买马，否则真的不够姐姐我杀的。你这个贱人！一小时内，你要是不来，他们两个我就剁碎了，给你端过去。大小姐，人马已经备好，就等您一声令下了。陈静柔竟然主动约我们过去，说明她一定做好了充分的埋伏。这个时候不能带人马过去。大小姐，您的身份太过尊贵，不能为了林氏兄妹以身犯险，就让属下一人前去。属下立誓定将林雨飞、林芝。安全带回来，不行，你对陈家地形完全不了解，恐怕你进得去，但却出不来。这样，你带着人马到我所说的位置等待，到时候我们见机行事。大小姐，这是命令。遵命。
。家主说了，这个女人随我们享用。那要赶快抓紧时间了，不然一会儿大家都知道，全都来了。你之前还欠我二十万赌债没还呢，我先来，完事了再叫你。不行，一马归一马，要不一起来？乖乖听话，不听话就杀了你哥。陈小姐。陈小姐，你怎么来救我们了？先不解释了，赶紧跟我走吧。站住！我们我们跑不了了。怎么办？好多人啊！你们蹲下。啊！啊小心！哥，你流了好多血。陈小姐，我可不行了，我能看看你的真手吗？我能看看你的真手吗？哥，你别吓我呀！陈小姐，怎么办？你快救救我哥！陈小姐，我怎么感觉你很熟悉？你哥的血已经止住了，现在送他去医院应该没什么大碍。好的，可是我们现在怎么去？大小姐。安排人送林先生去最近的医院。是。你们不是去谈生意的吗？怎么搞成这样了？林芝，告诉我，到底怎么回事？你们别烦了，好不好？现在重要的是我哥的安危。林雨飞的家属过来一下。哎，医生，我儿子林雨飞怎么样啊？目前病人的伤势不太乐观。两枪打在了肾脏，我们需要做肾脏移植。移植，快移植！多少钱都无所谓，马上移植。你们先冷静一下，听我说，目前不是钱的问题，是没有肾脏。我们已经在找了，你们也去做一下肾脏的匹配吧。好，我们马上去。我们马上去。哎、林雨飞的家属在哪？医生，我们能匹配吗？对呀、啊，谁可以啊？你们两个都不行，只有他的可以。怎么会是我？为什么会是我？你别他妈瞎说啊！你们医院设备肯定出问题了。何志超，你个怂货！何志超，我儿子对你那么好，我还把林芝许配给了你，你怎么能见死不救呢？我是我们家九代单传唯一的男丁，我他妈还没结婚，没生孩子呢。我少个这玩意，万一要是生不出来孩子怎么办？谁负责？我们何家绝户了，谁负责？怎么，你们全家对我好，就要我们何家绝户来报答你们吗？你们也太自私了！志超，你不是一直想要我吗？我们现在就开房，我马上去还你的孩子。对对对，你们俩赶紧把事给办了，快去快回，把事给办了。我不要，我不要，我死也不会捐的。你们找陈梦然去啊？他的血型和飞哥是配得上的，肾脏你就八九不离十了。陈梦然啊，行，我现在就问他。大小姐，按照您的部署，陈家的附属势力被我们一一击溃。截至今日，陈家的所有势力只残存在陈家祖宅里，就等您一声号令，将其彻底摧毁，夺回陈家。放慢节奏。不要让陈静柔这么快的意识到自己已经在悬崖边。我要让他一步一步感受绝望的降临
，梦然，雨飞快不行了，赶紧来趟医院吧。梦然，你可算来了。林雨飞怎么样了？你们让我来，想干嘛？我们就不卖关子了。飞哥现在情况非常紧急，两个肾都坏了，需要移植一个肾，我们都配不上，只有你的可以。你不是一直惦记着飞哥的吗？这个肾。你捐还是不捐？果然，你们主动找我，就没有一次好事。梦然，如果你还爱着我儿子，就好好把握这次机会。只要你救了我儿子，我做主，我会让你们复婚的。我是不会复婚的，这段缘分我早已经放弃。夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞呀、啊。说来说去，不就是不敢捐吗？你以为我不知道吗？你行，你捐。嗯。你们商量的怎么样了？病人的情况不能再耽搁了。带我去验血这个给你，他们再也不敢欺负你了。医生，开始手术吧。医生，怎么样了？陈梦然同意换肾，真的？没有什么附加条件吗？别到时候再讹咱们一笔。没有，我信他个鬼！这天底下哪有什么好心的人、啊？被抛弃了，还在送肾，不知道打的什么鬼主意的。是啊，可能这就是真正的爱吧，不求回报，无怨无悔。为什么我总感觉陈梦然和陈小姐有一种共同的特质呢雨飞，你终于醒了。我，你怎么在这里？雨飞，你先好好休息，等你休息完，我再告诉你。大小姐，我真的很不明白，林雨飞和他家人这么对你。你为什么还要豁出命的去救他？在我深埋无尽深渊之时，是他擦亮了我内心的一根火柴。我们这样做是不是有点太过分了？这明明是陈默然捐的肾脏，现在非得说是叶玲玲捐的，那能怪谁呢？只能怪他陈默然身份太差了。现如今，我们林氏集团都快要破产了。目前的状况看，叶玲玲才是雨飞的最好选择。除非陈小姐的出现，那自然是皆大欢喜了。对呀、啊，管他陈木然心善不善、真不真爱的，结果还不是报那款跟那个姓甄的吗？大家给我记住了，都给我管住嘴，别在雨飞面前说漏了，否则都没好果子吃。玲玲，别麻烦了，我自己来吧。不行，你待着别动，乖乖张嘴，我喂你。别了吧，玲玲，怪不好意思。你帮我把林芝叫来。林雨飞，你可别自作多情，觉得是我在照顾你，我在照顾我身体的另一半
你身体的另一半。飞哥，玲玲姐为了救你，捐了一个肾给你。玲玲，你为什么站出来捐肾？你觉得呢？你觉得我闲得慌，没事捐个肾玩吗？飞哥，你生什么气呀、啊？你是不是病傻了？玲玲姐这一系列操作，不就是爱你的表现吗？玲玲，谢谢你。要谢的话，你就对你自己好一点。毕竟，你中有我，我中有你。虚伪。静柔，你怎么还在这儿？你赶快跑啊！妈，我是陈家家主，我怕过谁？哎呦，姐姐来了，坐坐坐，喝一杯。不必了，你我不是一类人，话不投机。那就打开天窗说亮话，说吧，你想怎么处置？梦然，静柔她……今天我带来了一口棺材。作为这么多年姐姐送给妹妹的礼物，哈哈哈哈，是吗？这个礼物我可真是太喜欢了，陈梦然，你老实交代，师承的云天真法，你究竟是怎么得到的？我才是真正的陈家家主，你们说我怎么得到的？云天真法不是被陈天妖毁了吗？那是你以为，是我父亲临死之前。交给了被弄瞎的正念，正念找到了我，并且抚养我，还让我习得了只有陈家家主才能学的云天真法。目的只有一个，是回来篡夺家主之位，是回来拿回属于我自己的东西。你的东西，陈梦然，你算个屁！别以为我输了就会向你低头认错，我就是死也不会向你低头的，梦然。静柔好歹是你妹妹，就放她一条生路吧。妈，你不用求她，我们一起上路。我永远都不会让陈梦然得到妈妈的爱。静柔，妈妈不想死，妈妈不想死，你就放下身段去求你姐姐，让她放你一条生路吧。妈妈不想死，夏冬慧，你根本就是自己怕死。你其实谁都不爱，你只在乎自己的荣华富贵。静柔，你怎么这样想妈妈？陈静柔，你心地狠毒，看人倒是挺透。这个女人和你爹狼狈为奸，叔嫂通奸，还毒杀了我父亲。从陈家家主夫人，再到陈家家主夫人，她图的是什么？大小姐，不要跟他们废话了。梦然，我是女人，我想要荣华富贵，我更需要爱。你父亲陈天涯，日夜忙于治病救人，他从来不顾及我的感受。我是个有需求的女人，我不能被活活的害死。<笑>姐姐，你听到没有？妈说的是不是很有道理？听得我都想为这个感人的故事鼓掌了。<笑>不过，你父亲死的是罪有应得。静柔，你就别逞强了，你求求你姐姐吧。求？是你求还是我求？他对我恨之入骨，我求他有用吗？那你呢？你要是在他心里有半点位置，我早就刀架在你的脖子上，用你来威胁他，知道吗？你什么都不是。<笑>静柔，不要啊！不要啊，静柔，不要啊，静柔！陈梦然，家主是我的，妈也是我的，就是死
，我也不会向你低头的。公平家族归位！公平家族归位！梦然，是妈妈错了。梦然，把夫人安排到陈家别院去，把陈家所有值钱的东西都去，让她守着一辈子荣华富贵。<笑>您所拨打的电话是空号。看来是有缘无分了。雨飞，怎么样？想我没？呃，有点儿。啊，才有点儿。那你自己吃饭吗？那我不理你了。呃，玲玲，我刚刚说是有点饿，但是很想你。别光耍嘴皮子。那你病好之后就娶我吧。嗯。小姐是要订房吗？我半个月前订过房，房间号是幺三零幺。幺三零幺，我明白您的来意了。您可以看一下这个视频。婚内强奸也算强奸，更何况你和林志还没有结婚。就你管啊！啊陈默然说的果然没错。这个视频是谁拍的？怎么没早点给我？小姐，抱歉，不瞒你说啊，这个视频是当时的保洁阿姨拍的。她当时听到动静呢，就过去看，看到人打架也不敢靠近，所以就在对面的房间里面偷拍了下来。何志超，你这个畜生！那麻烦你把这个视频发给我一份。好的，小姐。以后都不用再遮遮掩掩了。你来干什么？我我来想看看你身体怎么样。好着呢，不劳烦你操心。我知道你不喜欢我，但是我今天来，就是想替我哥的肾说声感谢的。这面纱，这面纱，你快给我，快给我！凭什么你想要就给你？算我求你了，你把它给我。你可以走了，这里是我家。这是陈小姐的面纱，你就是陈小姐对不对？你回答我。什么陈小姐？我听不懂你在说什么。你别骗人了，你就是陈小姐。在上京陈家那天，就是你去救我们的，对不对？我不懂你在说什么。你要再这样，我报警了。我想我知道了，为什么陈小姐愿意毫无条件的一直帮助我们林氏？为什么军系集团的郑总？身份那么尊贵，却一直对你那么敬重有加。我们一直自命不凡的觉得这一切都是靠我们自己努力打拼换来的，却不知道没了你，我们什么都不是。嫂子，我错了，我不是人。你屡次救我于水火，我还一直不依不饶的对你说恶毒狠话。算了，没事，都过去了。嫂子，我错了，我真的错了。我真的对我之前的所作所为感到羞耻，你打我吧，你骂我吧，起来吧。之前的事情都不用去计较了，嫂子，我一直不明白，你身份那么尊贵，你就是我哥心中的陈小姐，你为什么要隐瞒身份呢？如果你把身份一公布，大家都会尊敬你了，我哥也绝对不会和你离婚，你为什么要隐瞒呢？可是你不觉得那样的生活太虚伪了吗？我想要的是像一个普通人一样简简单单、平平凡凡。嫂子，做一个平凡人多累呀、啊！我还是体会不到你想要的感觉。嗯，穿衣戴帽各有所好吧。差不多了，林志，你先回去吧。
，我想请你帮我继续隐瞒身份。可是嫂子，我哥马上就要结婚了，你给了他一个肾，你就这样放手了吗？看来，你心里还是关心他的。如果真的形同陌路，你为什么还要给他捐肾呢？嫂子，只要你把身份公布，我哥一定会回心转意的。有可能，可能是我内心深处一直没有彻底放下过他。不过，我已经不想再回到过去了。可是，嫂子，你做这么多，你图什么呀？罪大恶极、恶贯满盈的一直是我们。我哥一直都是被蒙在鼓里的。他如果知道真相，他一定会承认错误的。算了吧，这对我来说一点都不重要。能让他低头的是君熙臣小姐，而不是我。嫂子，归根结底，这都是你啊！你为什么要在意呢？我当然在意。我想要的生活是简简单单、没有掺杂一丝利害关系的生活，而不是今时今日的林雨飞。嫂子，行了，林志，你快回去吧。还是那句话，我的身份务必替我保密。喂，明天有空吗？有空的话可以来参加我和雨飞的婚礼啊。有空就是不想去。我能和雨飞走在一起，还得感谢你啊！毕竟是你替我照顾他这么多年。叶玲玲，我明天有空，我会去的。陈梦然。你来这里干什么？是叶玲玲邀请的我，玲玲会邀请你，你又开始在说胡话了。我可警告你，来了就安静的待着。如果你想搞破坏，别怪我不客气感谢各位亲朋好友在百忙之中抽时间来参加我和雨飞的婚礼。我和雨飞经历了风风雨雨，终于走在了一起。我最想感谢的就是在场的那位陈梦然，感谢你照顾了雨飞这么多年。接下来，雨飞就我来照顾了。雨飞，你说两句。陈梦然，我要感谢你，感谢你挑拨我们家的关系，感谢你不遗余力破坏我们林氏集团的生意，感谢你逼着我去上京陈家，感谢你让我在陈家差点丧了命。多亏了你，才让我懂得，这世上谁才是真正爱我。你们城防局是不是走错地方了？来这里干嘛？没错，我们是过来抓人的。抓人？抓什么人？这可是我们林氏举办的婚礼，我们都是清清白白的好人。我们城防局接到实名举报，举报婚礼现场内有犯罪嫌疑人。你、你、你，还有你，经过我们城防局调查，犯罪事实成立，现在立刻要逮捕你们。你放屁！你们是故意来捣乱的吧，周局长？我告你诬陷的。哼，很好，有话到城管局好好说。嗯，周局长，能不能说明一下是谁举报的？是我。尹志，你到底想干嘛？哥，你就是个彻头彻尾的傻子。你傻不要紧，但是你的傻伤害了最爱你的人。林志。你到底想干嘛？非要在我大婚的日子上无理取闹，害得大家颜面扫地吗？林志，你清醒一点啊！别闹了，这可是你哥的婚礼！你这卑鄙、下流、无耻的臭流氓，你还有脸说话？林志，你疯了！马上给我闭嘴
不让我说，我偏要说。首先，你知道你的肾是谁给你的？你真以为是这个叶玲玲给你的吗？荣光集团投标成功，就是他背后叶玲玲搞的鬼。你听清楚了，你的肾是陈默然的。不可能，绝对不可能！这件事情大家都知道，不信你可以去医院问医生。为什么要统一口径的骗你？为的就是想让你放弃陈梦然，去娶叶玲玲。林雨飞，你的肾是你一直看不上、恶心嫌弃的前妻捐给你的。玲玲，妈，志超，这不是真的，快告诉我不是真的！还没完呢，后面更精彩。搞垮我们林氏，泄露标数价格的人，是何志超，是何志超把标数价格卖给叶玲玲的。何志超，林震，我为你们林家忙前忙后，更是你未婚夫，你为何要诬陷我？流氓，你拿着叶玲玲给你的迷药，想要迷奸我，还跟叶玲玲狼狈为奸，害我们林氏输了投标。你不用解释了，你的银行流水我已经查过了，多出来一个亿，你倒说何志超，干什么能赚出来一个亿？林志，你别急，你肯定是被骗了你。你这个恶毒的臭婊子，搞垮我们林氏，给何志超出主意，想要迷奸我，为的就是想得到我哥。追求爱情可以，但是你能不能别这么无耻下作？第三，陈梦然当初说的没错，我哥妈还有何志超一起把陈梦然迷晕了，卖去芒北，为的就是想让你娶一个豪门千金，包袱一下我们林氏集团。林芝，你个死丫头，在胡说些什么呀？我在说，我们都有罪，你还不给我闭嘴？还有哥，你最想知道的事情，陈小姐究竟去了哪里？我醒来之后，我给她打过几次电话，电话都显示她的号码是空号。那我现在就告诉你，陈小姐就是你的前妻陈梦然。这怎么可能？林芝，你疯了！你说什么我都信，唯独陈梦然是陈小姐，绝对不相信。哥，你用你那不大灵光的脑子好好思考一下，陈小姐和你素不相识，她为什么要出手阔绰的帮你？还有郑翔这个军系总裁，他为什么总是在陈梦然的身边鞍前马后？你不觉得陈小姐的身形、体态、音色、气质很熟悉吗？不可能。绝对不可能，林雨飞，你就是不肯认清和面对现实。你真以为陈小姐和你素不相识，她会冒着生命危险去陈家救我们？她为什么总是不想让你看清她的长相？不是这样，不是这样的。因为你刚愎自用，因为你自私自利，因为你只想挤进上流社会，而她只想过平平淡淡的生活。这个给你，他们再也不敢欺负你了。陈梦然，陈梦然，陈梦然，陈梦然。